हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम माशी श्रीवास्तव एंड यस्टरडे आई आल्सो डिस्कस्ड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन एन जी स्पम्स एंड टुडे वी विल आल्सो कंटिन्यू दिस टॉपिक एंड टुडे वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट फ्लावर अ फैशनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एन जी स्पम्स ओके सो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस बिफोर वी स्टार्टिंग दिस टॉपिक Uh, I also want to introduce the term flowers. Uh, I hope you will also see so many types of flowers in your surroundings, uh, and uh, their shape and their size, their color is also different to each other. Okay, not the same types of flowers is present in our universe uh, because uh, when you see your surroundings, you will also see red color flowers, yellow color flowers. Okay, and their size is very different to each other. their shape is very different to each other so flowers and uh, but uh, and you will also see what's the parts of plants which also moderate into the flowers so uh, the shoot shoot of a plants is also moderate and forms the flowers okay jab aap kisi ek plants mein dekhte ho to kya hota hai jo shoot develop karta hai wo shoot hi aage moderate ho kar ke kis mein convert ho jata hai flowers mein convert ho jata hai aur flowers hota kya hai ki aapne daily life mein bhi dekhte hoge आप क्या करते हैं अपनी हैप्पी को अपने हैप्पीनेस को शो करने के लिए अपनी ग्रीफ को शो करने के लिए अपने जो है अफेक्शंस को शो कर शो करने के लिए आप फ्लावर्स का यूज़ करते हैं ठीक है मतलब ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ करता है चाहे वो उसके जो है हैप्पीनेस की बात हो या फिर कोई सौरों की बात हो एंड वैन यू विल ऑल्सो वर्शिप द गॉड यू विल ऑल्सो यूज़ द फ्लावर्स बिकॉज uh, क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं ना भगवान को खुश करने के लिए भी आप फ्लावर्स का यूज़ करते हैं और भगवान क्या होते हैं उससे खुश होकर के आपकी विशेष को पूरी भी करते हैं ठीक है तो फ्लावर्स इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आ प्लांट्स एंड बट वी डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इन फ्लावरिंग प्लांट्स सो द फ्लावर्स इज ऑल्सो रिप्रजेंट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओके Uh, मतलब क्या है कि जो फ्लावर्स है वो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है उसको वो रिप्रेजेंट करता है या उसको वो क्या करता है आगे लेकर के जाता है क्योंकि अगर किसी भी प्लांट अगर इस प्लांट्स में एनजो में फ्लावर्स नहीं होता तो वो एनजो ही नहीं रहता और दूसरी बात क्या है कि वो अपने जैसे सेम प्लांट्स को या अपनी स्पीसीज़ को वो मेनटेन नहीं कर पाता तो ये था फ्लावर्स अब नाउ यू विल ऑल्सो सी द डाइग्राम दिस इज़ अ टिपिकल फ्लावर्स डाइग्राम एंड इट इज़ ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लार्स जब आप एक फ्लार्स का एल एस कट करके देखा है आपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया है तो जो इंटरनल पोर्शन है वो कुछ इस टाइप से दिखा है ओके और जब आप एक फ्लार्स लेते हो तो आपको उसमें क्या दिखता है आपको उसमें फोर रूल्स दिखते हैं चार तरह की कवरिंग दिखती हैं जिसमें से दो क्या होती हैं टू जो होती हैं वो एसेसरी होती हैं एसेसरी किसको हम लोग कहेंगे एसेसरी रूल्स या एसेसरी वो होंगी जो क्या करती हूँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रही हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं ठीक है और दूसरी क्या होंगी दो जो होंगी वो होंगी इसेंशियल होंगी मतलब इसेंशियल क्या करेंगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी तो वो चारों हैं क्या वो आप देख लीजिए वो चार क्या हो जाएंगी पीटल्स सेपल्स एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम ओके एंड पीटल्स द यूनिट ऑफ पीटल्स इस कॉल्ड करोला एंड द यूनिट ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स द यूनिट ऑफ एंड गाइनोशियम इज कॉल्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ हाँ द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल एंड द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेवन तो ये अब यूनिट आपको नहीं समझ में यूनिट की क्या बात हो रही है जब हम किसी एक सिंगल पीटल्स को लेकर के चलेंगे तो वो पीटल्स का लाएगा लेकिन जब उसको कई सारे ग्रुप में हम बात करेंगे तो उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या एक्टर करोला जब आप एक सिंगल सेपल्स की बात करोगे तो वो सेपल्स का लाएगा लेकिन जब ग्रुप में हम उसकी बात करेंगे तो मतलब एक कलेक्शन कर लेंगे ना तो वो क्या कहलाएगा कैलिक्स कहलाएगा वैसे ही जब हम एक गाइनोशियम की बात करेंगे तो वो गाइनोशियम लेकिन उसकी एक यूनिट क्या हो जाएगी कार्पिल हो जाएगी एंडोशियम तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी स्टेमन हो जाएगी तो ये कुछ पोर्शंस थे अब आप इस डायग्राम के थ्रू उसको समझिए जैसे वैन यू विल ऑल्सो सी द कलरफुल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर्स दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड पीटल ओके दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पीटल एंड इट्स ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स ये क्या करता है ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है जिससे आगे क्या होगी पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प होगी और क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को ही नहीं अट्रैक्ट करता है 
ये ह्यूमन का एक नेचर है कि वो भी क्या होता है वो भी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देख करके कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाता है लेकिन चूँकि हम लोग एक प्रोसेस पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे अट्रैक्ट इंसेक्ट ड्यू टू दी बिकॉज दिस दिस पीटल इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट स्ट्रक्चर्स वेरी कलरफुल वेरी इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स सो द इंसेक्ट्स इज ऑल्सो अट्रैक्टेड वैन दे सी पीटल्स ओके एंड यू विल ऑल्सो सी दिस ग्रीन स्ट्रक्चर ग्रीन स्ट्रक्चर लीव लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड सेपल्स विच ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स वैन इन बर्ड जब क्या होता है जब कोई फ्लावर्स एक बर्ड के फॉर्म में होता है कली के फॉर्म में होता है तो ये जो सेपल्स होता है वो क्या करता है उसके इनर पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि उसमें किसी भी तरीके की कोई इंजरी जो है वो ना आ पाए इनर पार्ट्स मीन्स क्या हो गया मेल और फीमेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे थे मतलब जो इसेंशियली पार्ट्स हैं उनको ये क्या करता है प्रोटेक्ट करता है तो ये क्या हो गया आपका पीटल्स ये क्या हो गया सेपल्स हो गया अब मैंने अभी आपसे कहा था कि जब मैं सिंगल पीटल्स की बात करूँगी तब वो पीटल्स कहलाएगा लेकिन जब ये कई सारे ग्रुप्स में आ जाएगा तब इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं क्या कोरोला ठीक है कोरोला वैसे ही जब हम लोग एक सिंगल सेपल सेपल्स की बात करते हैं तो वो सेपल्स रहेगा और जब हम लोग कई सारे सेपल्स की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं या ये कहें कि उसकी एक यूनिट होती है इसको हम लोग क्या कहेंगे कैलिक्स कहेंगे ठीक है अब आप देख रहे होंगे इसमें यह है रिसेप्टिकल्स क्या करेगा इन पार्ट्स ऑफ स्टेम बियरिंग फ्लोरल पार्ट्स ठीक है एक स्टेम का एक इन पार्ट्स होगा जो क्या करता हो फ्लोरल पार्ट्स को बियर करता हो जो फ्लोर फ्लोरल पार्ट्स को जो क्या कर रहा हो बियरिंग कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या कह देंगे रिसेप्टिकल्स कहेंगे एंड बिलो द रिसेप्टिकल्स यू विल आल्सो सी पैडसिल विच इज़ आल्सो स्टेम बियरिंग अ फ्लावर स्टेम बियरिंग अ फ्लावर एंड अब पीटल हो गया सेपल्स ये दोनों कैसे हो गए आपके एसेसरी एसेसरी पार्ट्स होंगे एसेसरी रोल्स हो गए एक फ्लावर्स में ठीक है जो क्या करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओके एंड देन यू विल सी द इसेंशियल इसेंशियल पार्ट ऑफ या फिर इसेंशियल रूल्स ऑफ अ फ्लावर्स एंथर एंथर क्या हो जाएगा द मेल ऑर्गन वेयर द पॉल एंड ग्रेन्स आर फॉर्म एंथर जो है वो क्या है मेल ऑर्गन है जहाँ पे पॉल एंड ग्रेन्स क्या कर रहे हैं जहाँ पॉल एंड ग्रेन्स का ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है और आप क्या देखोगे इसके नीचे दिस इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट द स्टॉक ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन ठीक है जो क्या हो जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन का स्टॉक हो जाएगा फिलामेंट हो जाएगा और ये फिलामेंट वैन वी डिस्कस अबाउट द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर्स इट्स हैव द पार्ट्स दैट इज एंथर विच इज ऑल्सो इन फर्टाइल पार्ट्स एंड फिलामेंट दिस इज ऑल्सो स्टेराइल पार्ट्स ठीक है ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा स्टेराइल होगा और ये वाला जो होगा वो कैसा होगा फर्टाइल होगा ओके एंड देन द यूनिट ऑफ दिस इस कॉल्ड स्टेमन द मेल पार्ट इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्टेमन हो जाएगी एंड यू विल ऑल्सो सी हेयर दिस इज स्टिगमा 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 पर क्या होगा स्पेशलाइज स्पेशलाइज फॉर रिसेप्शन ऑफ पॉलन जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ करके क्या हो जाएंगे फॉल डाउन होंगे और जो है आगे जा करके फर्टिलाइजेशन और जो भी प्रोसेस है वो कम्प्लीट होगी तो मेन क्या है कि ये स्टिगमा पोर्शन है और ये फीमेल पार्ट का जो है वो पोर्शन है एंड देन यू विल ऑल्सो सी a tube like structures or neck like structure this is called style supports stigma जो क्या कर रहा है इस stigma को क्या कर रहा है support कर रहा है इसको supporting support जो है वो provide करवा दे रहा है style and in below the style you will also see a swollen structures swollen structures and this swollen structures is called ovary ठीक है ये swollen structures क्या कहलाएगा ovary कहलाएगा एंड विथ इन विश ओव्यूल्स डेवलप हो जिसके अंदर आप देख रहे हो कि ये ओव्यूल्स जो है वो डेवलप हो रहा है ये ओव्यूल जो है वो डेवलप हो रहा है इन ओवरी सो अब ये तीनों क्या हो जाएंगे स्टिगमा स्टाइल एंड ओवरी दीज आर द फीमेल फीमेल फ्लावर्स पार्ट्स ओके फीमेल फ्लावर्स पार्ट्स और फीमेल फीमेल फ्लावर जो है ऑर्गेंस uh, ठीक है और इनके लिए हम लोग क्या यूनिट यूज़ करेंगे करोला इसकी यूनिट क्या हो जाएगी करोला हो जाएगी जैसे आप जब आप मेल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर उसकी यूनिट क्या थी स्टेमन थी वैसे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी करोला हो जाएगी तो ये आपका क्या हो गया ये एक जो है इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें आपने पढ़ा कि जो है सेपल्स क्या होते हैं पीटल्स क्या होता है आप अपने वहाँ सराउंडिंग्स में भी कोई एक फ्लार्स लीजिएगा और उस फ्लार्स में जो आप कलरफुल पोर्शन देखोगे ठीक है जिसको जिसको लोग अपनी रेगुलर लाइफ में बोलते हैं पंखुड़ी ठीक है तो क्या हो जाएगा वो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका पीटल्स कहलाएगा और उसके नीचे के जो आप ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखोगे वो क्या कहलाएगा सेपल्स कहलाएगा एंड दीज टू ऑर्गन्स इज कॉल्ड एसेसरी 
एसेसरी रोल्स और एसेसरी ऑर्गन्स ठीक है इन इन आ फ्लावर तो ये हो गया आज आपने क्या क्या सीखा आपने देखा कि जो फ्लावर्स होता है उसमें टू रोल्स मतलब फोर रोल्स पाए जाते हैं जिसमें क्या हो जाएगा एंडोशियम गाइनोशियम एंड सेपल्स एंड पेटल्स और जब हम लोग क्या करेंगे मोनोकॉटिलीडन्स प्लांट्स में जाएंगे ना मोनोकॉटिलीडन्स प्लांट्स में जाएंगे तो वहाँ पे वी आर अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पीटल्स तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं टेपल्स कह देते हैं ठीक है टेपल्स क्योंकि वहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट सेपल्स का है कौन सा पार्ट जो है वो पीटल्स का है इसलिए वहाँ पर हम लोग क्या टर्म यूज़ कर देंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो टेपल्स का है और जब कलेक्टिवली उसको हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं पेरियंथ यूज़ करते हैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी आज आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव था कि आप फ्लावर्स के बारे में जानिए कि उसका जो है कौन कौन सा ऑर्गन होता है और कौन कौन से ऑर्गन जो है आगे जा कर के कौन सी हेल्प करते हैं तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट यू कैन आस्क मी सो थैंक यू सो मच